eh saya record eh <coughs> alright uh, Okay, uh, last week kita dah discuss macam mana kita nak implement apa integrate bootstrap eh, ke dalam PHP coding kita eh. Uh, basically apa yang kita kena buat eh uh, check up point ni. Eh. Okay. Right. kita ada setakat ni kita ada dua table kan? table yang kita ada ialah table uh, inilah uh, database CMS, table user dan juga table content ok, ni kan right. ok hmm. Okay, so uh, files ataupun uh, script involved. Eh, hey, saya dah dah run present eh? Belum? Oh, sorry. Belum, sorry. belum. Screen lupa nak. Nak share. Okay, eh? Boleh nampak eh? Alright. Haa <coughs> ni. Kita ada dua apa ni, table lah. Database nama CMS based on SQL yang saya bagi tu lagi. Uh, sebab apa? Sebab kalau kita nak 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 suruh you design database semua kan takut uh, you punya database design masalah. Jadi kita standardize uh, buat buat database yang uh, yang ni lah. And then kita fokus kepada uh, build up kita punya sistem uh, PHP script. Okay. So, uh, kalau kita ada dua table ni, user dan content ni, eh, dalam case ni kita punya relationship dia kata uh, one user ni can create many content lah, kan? Uh, so, one to many. Right? <coughs> okay, and then uh, uh, script yang kita kena kena prepare, eh, basically ialah uh, login, login page tu. Uh, yang ini ada involved dengan session dan sebagainya kemudian uh, new user registration ok uh, ini kalau kata you nak bagi user register di luar lah uh, kalau katalah uh, admin ni yang registerkan user uh, dia suka lah pada add user eh, add new user eh, tapi add that kan so uh, uh, ok and then for each of the table ni sekejap eh hmm. so in dengan new user registration ni dia deal dengan uh, table user eh? ok table user <coughs> kemudian uh, untuk table user yang lain ni kita kena ada uh, add new uh, function function ni lah uh, add apa And then update, update edit lah kan. Update, edit kan. Right. So, uh, kita tambah je nama user, uh, table kat belakang tu. Add user.php. Ha, macam tu. And then update user.php. Then delete user.php. And then of course ada satu lagi view lah. View user.php. And kat kerana view ni kita kita display semua user tak sama ada view ke display is up to you lah nak guna perkataan mana kan ok <coughs> uh, biasanya bila dia display dalam bentuk table tu kita boleh klik kita boleh tengok that particular user so kena ada satu lagi uh, view user details eh, .php So for each of the uh, table tu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 script kita kena buat. Alright. Dan benda yang sama untuk uh, kita punya tab, uh, table content tu. Content. <coughs> okay. Add content.php. And then update. Delete. View. 
and view uh, view content okay. details eh the PHP Kalau you nak buat <coughs> Dia ni kita boleh apa Buat dalam bentuk table pun Nampak eh kan? Okay, kalau dalam bentuk table nya uh, Insert table Mana? Kita boleh map macam ni lah ha, Ni kan eh? Lepas ni function Ini table Kalau yang dia tiga part table Tambah je kolom eh? Table user and then table uh, content kan ha uh, dah eh uh, update ni ni lagi senang lah lagi nampak eh delete view uh, view details okey kan and then tambah lagi dua uh, sekejap log in <coughs> so, bubur je lah macam ni Kat content.php Masukkan eh? Add user.php Ataupun you nak letak nama file tu Apa uh, uh, Kata apa New register station kan user ah dot php pun boleh ha kan ha kan so <coughs> tak isah tapi okay, kita nampak apa kita nampak dia punya dia punya uh, pattern kat sini kan ha eh? standardization okey ha namanya <coughs> function tu followed by table name kan so nanti you you nak apa you nak maintain you punya coding nanti uh, uh, senang eh okay. view content uh, hp ini delete eh Pilih lah mana satu nak tengok macam ni ke, nak tengok macam ni ke, kan? Ha, view, ni view user detail kan, view details lah, view detail user, eh, dot php. Okay, kita, kita stick, stick yang ni. Kadang-kadang saya guna perkataan display, kadang view, tak kisah lah, mana satu. Eh, view detail content. And then untuk uh, delete, 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 delete user dot php delete and eh then login lah login dot php eh ada satu lagi apa log out So all together uh, 1, 2, 3, 4, 5, campur 5 Apa? 10 kan? 10 campur lah 2 eh? 12 eh? 12 file Kita kena buat uh, And then user ni ada satu lagi Add uh, user Dot PHP Basically dua-dua ni function dia sama Cuma beza dia satu ni dalam uh, <coughs> Dalam dashboard you sebagai admin, you nak create kan user bagi pihak online yang new user ni, dia sendiri yang register kan eh, boleh buat right ada orang masuk lah ok, eh uh, jelas tak structure yang kita nak buat ni <laughs> kan so ni, ni benda yang kita uh, in any system lah uh, so you bayangkan, kalau semakin banyak table 
uh, yang evolve kan maka makin uh, besarlah makin banyaklah skrip yang kita kena buat eh nah right saya besar sikit okey ah ha, manakala uh, untuk apa benda file-file lain tu kan kita ada tambahan uh, yang kita dah buat uh, minggu lepas ke dulu minggu lepas eh last session tu kan uh, bootstrap punya file tu kita pecahkan kepada uh, index.php ni uh, main lah kan main dan kita pecahkan kepada footer.php and header.php dan daripada dot structure kita punya folder kita ni folder yang you buat a uh, sam cms mana eh hmm, http htdoc uh, a cms2 cms2 ke cms eh boleh lah cms2 ni kan <coughs> okey Uh, yang ini yang folder-folder daripada dia lah daripada bootstrap ok ada asset, css, js, java, uh, script dan sebagainya kan uh, ok you nak masukkan file-file image you dalam asset pun boleh ataupun nak buat folder lain pun boleh kan uh, contohnya katakanlah uh, uh, you boleh letak kat sini uh, image Ha, ni untuk image file lah ha? kan and then kalau kata content you tu ada artikel-artikel pdf dan sebagainya boleh letak dalam folder upload kan ha, upload tak ha. right ok maknanya uh, nanti kita buat link dia lah right yang ni kita dah buat lah index header footer eh dan Tu hari kita tunjukkan uh, contoh apa untuk display user. Okay. Masing-masing copy dah ada. Hmm. Ada copy kan. Ada copy uh, barulah sedap hujan-hujan eh. <laughs> ada pula apa ubi kayu rebus ke kan. Alright. <coughs> ini contoh yang kita buat apa last time kan eh uh, pergi dekat user tu ha, kan kita boleh tengok user and then apa uh, apa ni lah kita tak buat lagi ha, nampak you user detail dan sebagainya eh okey yang index.php ni yang ni a uh, itulah tak isi apa-apa lah ini lebih pada welcoming page kalau you nak buat statistik letak dalam ni pun boleh kan ah uh, you letaklah ya apa-apa ni kat sini ah uh, just welcome page so kita ada dua lah ni manage user dengan manage content eh manage user display apa list of users ni and then uh, bila kita click view uh, boleh view lah user detail edit dia akan edit atau buat update user delete delete lah okey alright so kita stick to plan yang ni, uh, this plan, ok sekarang ni kita nak buat uh, bahagian login dulu kan, uh, sorry uh, new user registration ni uh, kan uh, new register user uh, boleh lah eh? kita gunakan template uh, bootstrap hmm, sekejap eh sbmin eh sbmin uh, ni kan main distribution kan uh, ni ada pages authentication uh, register ha uh, ni register.html <coughs> so kita ambil a uh, uh, page register ni alright register.html copy je masukkan dalam kita punya 
CMS ha, dalam dalam ni pun dah ada sebenarnya tak ingat kau ni alright and then renamekan dia sebagai .php eh uh, new registration user .php okey oh ada satu file lagi satu file lagi uh, untuk database connection eh db.php kan ha tak ya ni db.php so saya edit yang ni Alright. Nah, yang ni kita tak payahlah nak pecahkan kepada header, footer dan sebagainya sebab page ni satu page saja, Kan? Kita tak create banyak-banyak page lah. Cuma kita akan inject uh, apa page page script dalam ni. Okay. Alright. So, uh, masukkan php belum dan juga selepas kan right. <coughs> ok and then you buka apa ni w3 school tu right. senang eh right. kita rujuk kat w3 school ni semua dah ada then php and then php mysql database kita nak apa create data kan uh, insert data eh insert data mana insert data hmm insert multiple ah ni insert data okey pergi kepada object oriented okey bahagian ni kita dah ada dalam db.php kan kita dah ada dalam db.php So, kita masukkan kat atas ni, include uh, db.php. Alright. Then tinggal lagi bahagian bawah ni lah. Bahagian bawah ni. Uh, ni lah, connection close. Okay. ni kita nak nak masukkan apa ni yang tengah-tengah ni yang tengah-tengah alright <coughs> create account ni ha, ini form form kan form nak form ni eh ha, and then apa form ni kita kena tambah lah form action equal to post kan add eh sorry action pula method eh method to post add action ha, sebelum ni saya tunjukkan biar kosong macam ni kan ha, saya dah ajar tu lagi ada satu uh, dia panggil PHP Super Global eh. you boleh pakai PHP Super Global ni untuk dapatkan nama uh, nama ni lah current uh, file kita current URL kita Eh, ha, tengok ni apa server ha, kan php self ni eh? kalau you try ni php self ni return the file name of the currently executing script kan ha, ni dia dapat balik url yang sama so kita pakai yang ni masukkan dekat sini aduh Okay, ini apa HTML? Ha, ini HTML. So, kita kena masukkan script PHP kat sini. Ha, ni. Okay, jelas. Nampak tak? Ini cara kita inject apa PHP script uh, di tengah-tengah apa ni ni lah. Uh, di tengah-tengah HTML. Nak ikut lah ikut. Ha, yang ni double code ni kat luar ha, ni. Yang tersilap pula eh kan? okay. Kalau satu line Tak payah letak apa semicolon Kalau ada dua tiga line eh, Letak semicolon boleh Sambung seterusnya Okay Yang ni ni eh? 
Alright. And then, okay, form dah settle. Uh, okay, kita pakai full name terus kan? Taklah full name. Ha, kita linekan dengan database kita. Mana database ni? Uh, kejap. Ha, kita pakai full name terus. Full name, email, username, password. Eh? Full name. Name. Uh, full name. Alright. So, yang ini, uh, last name ni, uh, kita tak pakai lah. So, kita tengok dia punya ni, nampak? Uh, kan, dia bahagi dua kan. Dia, kita nak panjang sama macam email ni. So, kita tengok contoh email ni. Nampak, dia pakai uh, form group and then input form control PY4. Uh, yang ni pun PY4 juga uh, Cuma beza dia Dia ada kolom MD6 Yang ini uh, Tak ada eh? Ada tak div class uh, Div class dia form group je Yang ni dia bahagikan kepada dua kolom Nampak tak? Eh? Kan? Jadi yang bahagian ni kita boleh buang Form group, form group. Okay. Haa ni. Yang ni dia kena tukar lah. Daripada form group jadi kepada form group. Okay. Okay yang ini kita boleh buang. Okay MT6. Haa dia buat kelas. Okay. Sama je. Yang ni kita boleh buang. Right. Yang ni pun kita boleh buang. Okay. So yang ni basic HTML you kena mantap lah. HTML dengan apa? CSS. Kalau tak, tak tengok ni apa benda lah ni. Eh. Kita kena tengok coding ni. Kita boleh imagine. Dan kepala kita, apa nak jadi. <laughs> And, alright, input class dah ada. ID, input first name, type, text, placeholder kan. Uh, sekarang ni, kita kena masukkan name. Uh, name, name, tengah uh, name. Name untuk proses, uh, apa tu, dalam PHP script. Eh, uh, name. Okay, email pun sama tak? Kita masukkan name. Apa tu? Email kan. Type. Ha, nampak type dia bagi email. Yang ni type dia bagi text. Okay. Ha. Alright. Ha, yang ni biarlah password. Uh, okay type password. Kita masukkan input name. Name. Tu. Uh, password. Eh. Ha, ini apa. Confirm password kan? Ha, confirm password nak buat ke tak? Nak buat you kena verify lah benda tu. Eh? Kita tak buat verification kan? Okay. Ha, tak apalah kita biar dulu. Eh? Kalau ada verification ni kita, kita set tengok sama ke tak. Ha, boleh buat tak ada masalah eh. Alright, uh, ID type password name, name ni dah ada, name dah ada password And then input, uh, ni, name Alright, letak CFM eh, confirm lah, CFM, CFM, password Okay, and then button, uh, button Okay, class dia bagi class uh, benda ni sebagai link eh, link class button kan. Uh, right. But in order benda ni untuk function, uh, better kita letak benda ni sebagai uh, apa submit eh, input type submit kan. Jadi yang ni kita kena tukar lah ni. 
Oh, ni. Ni lah ni ni ni. Plus button ni. Eh. The place to create account kan. Okay. Ha ni. Create account kan. Tapi kita kena nak buat dia sebagai sebahagian daripada form. Okay. Ni, ni dalam form. Cuma yang ini dia sebagai link. Tak. Link. Ha, kita kena tukar dia sebagai uh, uh, input. Eh, eh, link ni kita dah buang kan link ni kan. Ha, macam ni. Kita kena tukar dia sebagai input type. Saya nak pakai balik apa. Oh dia dah ada di kelas ni. Ada lagi kelas saya nak. Tak ada boleh lah. Okay. So yang ni kita tukar sebagai input. Input type ikut to submit. Add uh, name, ah uh, name, name pun equal to submit and then value, value ni dia akan keluar dekat button tu lah and uh, uh, ni register new account ok type dah ada, name dah ada, value dah ada <coughs> so uh, kalau you buka ni Sekejap uh, New user Registration.php eh Apa apa ni New register user Allah New register user Haa uh, kan Oh, button ni tak edit lah. Betul tak? Eh, sebab kita dah tukar dia sebagai input. Uh, input type kan. Eh. Manakala yang ni. Uh, ni kan cantik lawa ni. Kan. Uh, class dia button. Button primary. Button block kan. Tak apa. Kita ambil je class ni. Eh. Dia copy ni. Class ni. Then. Masukkan uh, dekat uh, ni. Dekat input class ni. Okay. Ha, ini cara-cara nak pakai bootstrap lah. Kan. Senang. Eh. Ni daripada sini. Kita refresh. Ha, dah jadi. Eh. Kita tukar dia punya tu je. Dia punya apa. Uh, daripada link kepada input. Input type. Eh. Sebab link ni nanti kan ada, ada problem sikit. Ha, kan. Kita tukar jadi input. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kalau nak tukar color, tukar je lah. Haa, button success kan? Tu so, dapatlah kali hijau. Eh? Haa, ni kan? Nak tukar background color ke? Tengoklah apa-apa yang boleh tukar. Kan? Kalau nak tukar lah. Haa, tu biar je lah. Eh, tukar-tukar ni nantilah you siapkan benda-benda ni dulu. Ha, kalau ada masa barulah kita ha, kita ejar yang lain. Ni, ni, ni nak kena siapkan dulu. Ni. Ha. Uh, sir. Ya, ya, ya. Kalau dah nak input tu, kalau susunan dia terbalik ada efek apa-apa tak? Ha, sekejap, sekejap. Apa ni? Dalam input, mana-mana input lah. Ha ni. Input ha, ni ke tak isah. Tak isah. Ha, kelas depan ke, name belakang ke, as long as dia dalam ni. Ha, place oh. order depan ke, type depan ke, tak isah. Contoh kan, type ni. Kan, duduk kat depan. Ha, name kat belakang ke. Tak apa. Eh? Tak eh? Lain, soal lain. Tak ada eh? So uh, kita dah dah apa dah bagel lah dia punya form ni dah siap eh form ni dah ada ni form action method ha, sama ke form method dulu boleh action kemudian boleh kan sekarang ni kita nak proses form ni dalam file yang sama file ni jugalah sebab kalau kita proses dalam file lain 
Nanti banyak file nanti. <laughs> kan? So, saya proses form ni. Ha, kita proses kat atas. Eh? Kan? If right, ha, yang ni structure proses form ni ha, pretty standard lah. Kena ada lah. If set kan dollar underscore post submit. Sebab tu kita tukar button link bawah ni. Form ni kan. Ni input class button submit ni kan. Dia tukar kepada input and then type dia ikut tu submit. Supaya kita boleh activate uh, script ni. Uh, kalau link tadi ya uh, leceh lah eh. Nak passing dan sebagainya. Salah sikit. Okay eh. So if is set dollar uh, underscore post submit ni. Okay, kalau user click a button submit and then kita grab dia punya input-input ni. Kan? Uh, full name, email, apa dia ada. Uh, password dengan confirm password. Okay. Uh, kita double check balik kita punya uh, database. Full name, email, user name, password. Uh, itu je lah kita nak. Okay. So... Set post submit uh, dollar full name okay, dollar pas email 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 dollar password then dollar confirm password then kita letak apa ni uh, dollar underscore post pen kita buat kerja kita berstruktur ni ada kaedah dia senang sikit ha, kan ni kadang variable bagi nama tak konsisten ha, tu benda-benda yang masalah lah programming semua orang boleh buat programming sekarang ni eh. belajar kat youtube dan sebagainya kan tapi kaedah-kaedah kadang-kadang ha, ini lebih akademik lah kan So, uh, okay, kita dah dapat dah input ni. Okay, apa kita nak buat dengan input ni? Pertama eh? sekali mungkin kita nak check uh, password dengan confirm password. Eh? Kan? So, apa yang you boleh buat ialah hmm, if eh. If, uh, boleh set lah. Kita pakai function string, string compare eh. Ha, string compare. Ha. Eh. Right. String 1 dengan string 2, kan? Okay. So, kita compare dua ni. Okay, kalau dia true, dia akan return 1. 1 maknanya true lah. Kalau dia salah, dia akan return kosong. Kosong uh, false. So, dia akan di if false lah kan. So, yang ni kita boleh buat uh, javascript untuk alert lah. Uh, buka lah balik apa javascript kan. Alert box. Uh, JS apa output ni document write window alert ha, ni alert box Allah hang pula je eh oh, chrome saya hang dengar tak hello dengar lagi ke Nah, nah. Dengar ke? Dengar ke? Itulah. Sekejap saya punya Chrome ni hang, hang. Kita <laughs> buka H.
Masih belajar lu tak ada W3 school ni. You are blessed lah. You are blessed. Eh? Kata nikmat banyak. Kan? Uh, JS output. Eh? Okay. Uh, mana ni? Ah ni window alert kan? Ah ni. Script window alert. Nampak? Keluar dulu kan? Okay lah tak? Boleh pakai ni. Okay, echo je. Masukkan skrip lah ni. Alright. Haa ni. Window alert ni. Ha, sebab kita dah pakai apa. Double code kat sini. Dalam ni pakai single code lah. <coughs> Window alert. Apa ni kap? Uh, password. Kan. Does not. Saya keluar. Hello sir. Mana sir? Saya dah hilang. Kelas ni hilang. Okey, kelas habis. Ya. Yeah. Eh. Dia pinta rekod kan. Eh, beef. Ni rekod ni. Haa ada apa eh? Haa oh, ada sir Kat tempat lain pula Tukar background Tukar background terus? Eh, sir tak dengar suara Sir mute tu oh. Haa ah. okay, dah dah Bukan tukar background Inilah background je Macam <laughs> <laughs> ni nak bubur background je lah Dah kantor dah <laughs> Oh okey. Ya besar Sekejap eh Hmm. Mana tukar background ni Dia kalau kita bobo masuk tu Setting sir, setting Setting eh Oh, change okay. Video kan Eh tak ada Ada change audio, background. video, host control Ada lah, setting change background Tak ada sebenarnya. Ada audio video host control je. Yang titik tiga pun juru bawah kanan tu lah. Haa bawah belah kanan. Haa saya tekan yang tu lah. Titik tiga eh. Oh sekejap sekejap. Bukan setting eh. Eh. Change layout. Bukan change layout. Background. Sekarang sekarang saya tak present kan. Haa uh, tak. Sekejap eh. Okay. Uh, ah, ni. Nampak tak? Saya klik ni. Tiga titik ni. Oh, Nampak tak ada. Ha. Ah. Oh langsung ni tak ada. Tak awal-awal masuk tadi ada. Hmm tak apalah. Okey lah kita sambung ni. <laughs> kan ni pun dah 3.20 ni. Ha, kita ada 40 minit lagi. Nak tunjuk banyak eh. Okey kat mana ni? Ha, ni. Kan. Uh, Okey sekarang ni kita string compare. Password match sebenarnya kan. Maknanya benda ni kena masuk bawa else. Else. Ataupun kita boleh Kita boleh apa uh, Kita boleh reverse kan benda ni eh? uh, Jadikan dia true Equal to zero ke Kan Ataupun if uh, not uh, Kan Balikkan dia Eh Kan Halo 
Ah, saya, ding- saya dengar bergaung ni. You dengar okey? Ah, okey. Okey, okey. Ya, yeah. ah, okey. So saya terbalikkan ni letak not not. Ah barulah password dah not match, kan? Ah, so else barulah kita proceed lah dengan apa? Uh, dengan kita punya uh, coding kita ni kan. Okey sebab password dah match. Tak. So full name eh sorry. Ini dah dia. Kan ni kita nak uh, kita nak nak apa ni? Convertkan password ni uh, kita convertkan jadi apa? Ingat lagi tak? Password pas kan? Kita preparekan dia. Uh, untuk punya option ni password uh, dia ada dua password bicker ataupun password default okay. kan uh, bicker pun boleh tak kisah okay. just nak confirmkan lagi masuk php.net Uh, senang masuk php.net terus search kat atas ni password hash ok password hash then tengok dia punya option bawah ni ha, kan uh, tengok contoh lah senang kan password default ataupun ada yang pakai password bicrit kan uh, ok uh, we want to increase the default cost for bicrit to 12 kan Okay. Kita baca documentation lah. Pakai password default pun okay. Ha, ni Bcrypt ni dia ada support untuk salt kan. Eh. Oh dia boleh masuk ni integer eh. Okay lah. Kita pakai standard lah ni. Password uh, default. So, ok password dah ready kan and then kita masukkan yang lain eh uh, mana ni SQL kan SQL SQL ok add nah, tukar je insert into uh, table user ok kita kita ada full name. ID tak payah sebab ID kita dah letak auto increment. Full name, email. Email dah ada. Uh, and then password. Kita ada je lah. Kan? Values ni ambil daripada ini. Kalau you refer dekat documentation uh, W3 school apa semua tu insyaAllah tak lari lah. Eh? Semua nak kena nak kena faham. Nak kena faham. Okay you nak buat apa? And then refer dekat reference. Buatlah apa yang kita nak. Okay. Right. Uh, okay dah. Ha, masuklah ni if ini untuk bagi tahu je kan ha, user dah ni right okay. ha, user okay registered successfully okay kalau you letak apa ni mungkin tak best lah kan Letaklah script Windows Alert ni. Tak. Hmm. Eh. Hmm. Cantik sikit. Else. Script juga lah. Kalau dah semua script, letak script. Error kan. Tapi masalah script ni sebab kita nak pass ada variable lah. Ha, ni dia akan jadi masalah sikit ni. Tak apa kita boleh try. Eh? 
kalau ada problem ni kita cari kemudian era apa ada dada ni double quote dada concatenation ada connection error ni and then tutup balik dengan script ni ada ni ya okey Eh. Alright. So rasa siap dah kita coding apa ni ni kan. And then kalau register user uh, successfully ni kita redirect dia kepada login page. Dak. Ha, uh, redirect ni kita boleh pakai a uh, header eh. Jap. Header PHP. Okay. Ha ah, ni. Ah. Ya. Mana ah? Header ni. Header replace. Ah ni header location eh hmm. ah, kan header location uh, page login dot php okay so kita copy lah page login ni Uh, SB min distribution uh, login dot php mana ni ha ni kan login 6 cross ms2 eh ok Ini ni. Okay, kita test. Eh, bismillah. Ah, sorry. Ini dia terus masuk index kan? Kita masuk new user registration. Line 25. Oh, ni tak ada. Line 37. 37. Okay. Okay, dekat sini ada masalah sikit. Uh, script ni dia tak tutup. Buka. Hmm, ni tutup. Ha, ah, ni. Alright. Ha, ah, okay. Eh, hey, jangan cepat menyerah. Eh. <laughs> Tengok air. Ha, ah, <laughs> Kan. Muhammad Hasnul tu kan, email hasnul at gmail.com Suat ABC 134, ABC 134 eh. uh, Password does not match Apa pasal password dah dalam match tu Okay, kita try sekali lagi ABC 134 A, B, C, 1, 2, 3, 4 Aku rasa ni sekejap hmm. ah, ke, 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 ke. Mungkin dekat sini eh STR compare ni kan Password, confirm password CFM, password Kita double check balik Bawah ni betul ke Save M password betul. 
uh, atas password ni password okey betul okey ni mungkin nak kena ada kita buat macam ni lah uh, equal to zero kan okay. kalau nak uh, clear lagi kita buka ni kita tengok documentation nt link comparison ok output dia integer ni nampak lah not equal to zero it's not equal in case in the case string sensitive ni case insensitive eh Okey, 5 dengan 5 ni dia akan dikosong. Okey, betul lah. Okey. So, kita nak uh, benda ni uh, bukan equal to ah, yalah, equal to zero lah. That's not match kan? Eh? Uh. Okey. Kalau match, dia not equal zero eh. Uh, saya balik. Asnol.com ABC 1, 2, 3, 4 Baik Eh, pasal dah ramai juga Biar betul Ada problem ni sekejap Dia equal zero ke dot equal zero ke? Dia sebab kita buat benda ni true Atau pun kita boleh tukar Sekejap eh Kalau benda ni uh, string compare ni kan Yang ni ni atas ha, Yang ni ni atas pun boleh Macam tu else uh, else ni yang problem ha macam tu right. kita boleh test lah kita boleh test eh. for example katakanlah kita test uh, ok semua benda ni kita kita comment dulu okay. else ni Ah, ini untuk testing je Ok, testing kan Ambil je ni If string compare ah, Sekejap, string compare Echo je lah Alright. So, bila kita run benda ni okay. A, B, C, 1, 2, 3, 4 A, B, C, 1, 2, 3, 4 kan apa kosong oh kosong asal kosong kalau password dia uh, ah yeah. ya contohlah eh. a b c 4 3 2 1 saya letak apa-apa kosong juga Eh, kan hmm? ni string compare Jadi sebenarnya kita nak compare ni kita boleh compare macam ni je if sekejap hmm. 
pernah dah lama tak pakai apa ni kan 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 ni pun boleh ya? ha? Ha. equal 3 pun boleh O match ha. and else Right. Saya kata lagi. A, B, C, 1, 2, 3, 4. A, B, C, 1, 2, 3, 4. Okay. Ha, nampak? Match kan? Kalau letak apa ni. Tak match. Tak match. Mesh juga. Ingat dia Hai. Boleh eh. Dia tak bagi yang ke L sensor. If. Tak if dah ada. Lepas tu L. Kan. Semua mesh ni. Macam mana? Ni lah ni, post password, post CF, uh, CFM password Ataupun kita Kena compare Saya rasa tak ada apa uh, So kita Echo password dengan CFM password ni Tak save kan Coding sama Tapi tak keluar dia punya ni eh something wrong ni register user betul dah ni 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 saya echo ni tak keluar maknanya dekat sini uh, dia tak dapat reset post submit post submit betul dah sekejap Input type password uh, Input class button Type submit lah Type submit Name submit Betul lah name submit ni Kan Dalam form hmm? Dalam form Tak eh Tengok mana variable yang tak keluar. Ada value. Kadang-kadang kita buat uh, value tu tak passing. Kan? Right? Kalau tak passing tak guna tak? Bukan salah. Uh, We should. A, B, C, D 1, 2, 3, 4 A, B, C, D 1, 2, 3, 4 okay. ha, Nampak? Undefined index Kenapa undefined? Padahal kita dah 
Kita dah hantar ni dolar ada skorpus submit. Ini semua ni dia tak dapat apa ni dolar ada skorpus. Uh, kita double check kita punya form. Form dah ada form action. Method post. Kita pakai dulu ni skopus. Input name dah ada. Sekejap hmm. eh. Server ni tak apa. Dolar ada skor post. Betul lah. Hmm. Input type submit. Name submit. Action server self method post. Itu tak kat depan. Third post action, ok. Uh, tak boleh echo. Asli tak boleh echo. Ada echo. Echo ada. Eh. Ni. Dulu ada skor post. Formatted action. Dah. Untuk form tadi. Hmm, tak ada. Eh? Dia apa tu, tak dapat value. Hmm. Sekejap eh anak saya. Kacau sekejap macam bilik. Hello ada. <laughs> anak kat time ni lah dia nak macam-macam. Okey, itulah pilih kat group you ni eh. Lalu tunjuk tak ada masalah kan. Eh. Sekejap kita kita bagi yang jadi dulu eh. Right, if set semua ni sepatutnya tak ada apalah. Dia cuba kita letak coding ni di bawah. Sepatutnya tak ada masalah. Tak ke atas pun. Thank you. 
Hmm, sama juga eh. Dia tak ada. Dia tak ada. Ah, saya. Eh. Okay. Ah, okay. Tahu tak ke mana salah dia? <laughs> dah jumpa dah. Ni. Eh, mana ada dolar sini. Ya Allah. Hai. Sudah dia. Dah. Dah settle dah masalah kita. Yang ni letak balik ke atas. Dia punya tanda-tanda tu di hadapan mata. Tapi lah selalu kita ignore eh. Kita nampak macam tak penting. Itulah hakikat kehidupan. <laughs> so nampak lah ni ni silap. Saya letak dolar kat depan. Okay. Ah. Tak dolar tak ada lah tak ada lah. Jadi kita test balik uh, Kita lah terletak apa uh. Oh, ada lagi? Oh, ada, ada, ada Ada, ada, ada Okey, ada eh Takut cakap seseorang kan ni Ada, saya ada Alright, uh, tadi problem kita kita letak dolar ni lah kan. Uh, so, kita nak test sikit sekejap. Okay. Atau pula Azim. Tu siapa main Mobile Legends tu. Ha, uh, okay. Keluar lah. Tu keluar lah kan. Uh, so, bila dah keluar ni tak ada masalah. Kita boleh revert balik dekat coding kita yang asal ni. Tak. Uh. Okay, ni kita boleh buang. Yang ni kita boleh uncode. Okay. Kan? Yang ni kita dah ubah. Yang ni kita letak kat atas. Else kita letak kat bawah lah. So, premis yang ni kalau benda ni true. Okay. Ha, kalau true, dia proses lah. Password hash. Tukar password. And then, dia masukkan uh, dalam SQL. And then, check SQL ni punya query. Okay ke tak? Kalau tak okey dia keluar password dah selat match. Tadi problem kita sebab uh, uh, apa tu uh, salah. Kita salah punya kita punya ni. P28 nah, 28 Oh ada tak cukup. Okay. Eh. Uh, eh. Saya lagi ni. If ni dengan ni F, F ni ada satu. Cukup. E, e, D, M, E, K, N. Should be okay. Alright. Password ABCD 1, 2, 3, 4. And then ABCD 1, 2, 3, 4. Return your account. Okay. Ha? Ah, tak match lagi. Kenapa tak match? Okay, sekarang ni kita setelkan Pune email password Password dengan CFM password Okay String compare Maknanya uh, Oh salah ni sekejap Okay. 
keluar dekat sini kan password dah sangat hmm. Alright, kita pakai ni lah Kita compare direct je Okay Ah, okay. Eh? So, dia cepat sangat tadi. Dia tegur redirect. Alert tu pun tak cepat nak baca kan. Alright. So, dalam apa ni, uh, uh, dalam kita punya database ni, kita dah bercek. Uh, keluar lah tu. Mohd Asnur tu kan. And then password ni dalam tu ni. And then you proceed buat dengan page login. Eh? Page login yang ni lah. Ha, ni page login ni Remember password ni, ni kalau kita nak buat apa uh, Script untuk session lah, dia buang lah ni kan Dan, But basically uh, Login ni ni, ni ni saya rasa dah ajar kan uh, You just buat kaedah bersama kat macam tadi You compare Once dia dah login, uh, page index tu dia akan check uh, session Okay uh, Kalau session tu ada Then boleh proceed. Mungkin saya ada skrip uh, untuk session ni. Saya check sekejap. Ada tak? Hmm. Ha, ni. ni dah ada kan? Login tu kan? Ha ni kan? Eh? Eh? Ini group you ke? Hmm? Hmm. Lepas ni ada kelas apa? Kelas ni eh? Cik Usin? Cik, Cik Zahan? So Nizam. Oh Cik Nizam. Okay, okay, okay. So tu lah ni. Uh, itu untuk new user registration. Uh, register, simpan password dia dalam untuk hash. And then uh, saya ingat nak buat kelas extra lah. Siapa nak join yang boleh join lah, tak wajib lah kan Sebab outside of your apa tu, schedule uh, Saya nak tunjukkan yang login tadi tu Login Kemudian bila masuk dekat dashboard yang ni ni uh, Yang ni ni Yang ni ni dia terus boleh masuk kan Terus boleh masuk kan, kita tak nak Kita nak kena ada session authentication Uh, kalau dia tak login, dia, dia akan redirect balik dekat login page Dia akan minta login lah, dia not authorized untuk masuk dashboard Okay Saya rasa, dah tak tunjuk, tak pernah tunjuk lagi eh uh, Saya rasa tak tunjuk lagi eh? Belum, belum So you set lah somewhere apa, malam-malam you are free ke malam Malam sambil berborak apa kan Saya lepak dengan mamak ke mana ke kan And then boleh lah tunjuk Eh Online lah kan eh? Kalau nak datang, nak datang minum pun boleh <laughs> Eh kan? Yang mana dekat-dekat Syaklam tu hmm. Malam bila? Malam bila? Kita boleh set terus tak? Saya esok malam free, selasa malam free, rabu malam free insyaAllah ha, Kalau tak nak basi, esok malam lah terus Eh, boleh esok malam? Saya okey je sir Ah, ok kita set malam esok dalam kurs 9, 9 setengah ke kan Tak apa yang mana yang tak boleh join tak ada masalah Yang tak join tu saya akan recording uh, Saya akan recording And then apa boleh follow lah Recording kemudian eh Ok 
Uh, jadi saya penting saya nak you all ada da- dapat apa knowledge tu, dapat knowledge tu untuk buat apa uh, web based application uh, menggunakan PHP ni daripada awal sampai habis kan. Uh, daripada scratch sampai benda tu boleh deploy eh. Baik, ada apa nak tanya? Uh, kalau tak ada apa-apa, uh, kita tanggul dulu lah untuk you rehat 2-3 minit ni. Sekarang nak ikut Cik Nizam sir, lah. Sir, Ya, yeah, ya, yeah, ha. Tanya lah. Assignment ni, uh, group ni macam mana, sir? Buat satu group dua orang macam mana, sir? Ha, satu group dua orang. Kita dah bincang lah benda ni kan. Uh, ha, satu group dua orang. <laughs> Tajuk dia CMS. Content management system, benda yang kita buat ni lah, you kena buat. Cuma je, you pilih tajuk. Saya rasa semua orang dah pilih tajuk kan. Nak buat pasal apa. Uh, content yang you masukkan tu, berkenaan dengan tajuk tu. Katalah you buat pasal bendera-bendera di Malaysia kata kan. Kan, so modify lah you punya ni. You punya database ni. Kan, takkan tajuk dia apa masih title lagi ke kalau bendera tak auto ke nama dia ha, kan katakanlah kapal 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 berkenaan dengan kapal siapa yang pereka kapal ni mungkin tak sesuai pakai auto pakai designer ke pas engineer ke saya tak pastilah attribute yang betul berkenaan dengan ni tapi data structure dia sama eh data structure dia uh, lebih kurang macam ni lah cuma kita sesuaikan dengan tajuk yang kita nak buat. Okay. Uh, yang part-part lain tu saya ajar lah. Log in, log out lah. Session untuk buat dashboard dan sebagainya. You cuma nak customize. You kena buat benda tu. Dan customize kan sesuai dengan tajuk yang saya yang diberikan. Itulah yang akan membezakan kebolehan you untuk ya, sama ada you faham ke tidak apa yang kita kita bagi tahu you ni lah. Kan. Kalau you setakat replicate apa yang saya ajar ni, hantar benda yang sama juga Maknanya uh, Level of tu just just uh, level of tiru balik je ha. Kan, knowledge atas lagi daripada tu ha. Maknanya uh, application level tu tak ada <laughs> Saya nak uh, atas lagi, maknanya you boleh apply knowledge tu Okay, boleh synthesize uh, Orang kata boleh ubah berdasarkan kepada uh, nak, nak nak solve your problem tu lah uh, different problem tu you boleh apply uh, knowledge yang sama kan boleh Syafri eh Syafri ha, you dah ada partner belum semua orang dah ada okay, partner okay, eh? okay 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 ha, cuma ada request kata nak buat sistem lain lah apa kan of course lah kita tak halang kan tapi Uh, saya beritahu awal oh, lah, ramai yang akan sangkut dekat database design eh? uh, Bila database design, bayangkan kita nak buat benda ni uh, Saya dah tunjuk apa ni kan Ni kan Ini baru dua table eh? Katakanlah database design you salah So, semua skrip ni dia akan affected Ah, uh, Dia akan affected Bila database berubah je Semua skrip ni akan akan Bermasalah, akan berubah eh, Sebab dia heavily depend on Database Okay, saya tak nak You mengalami masalah itu Kan Buat, 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 buat dah siap semua Database problem Kan, kenapa tak boleh buat ni? Check, check balik database you problem Nak kena buat balik database Skrip, skrip depan, semua habis nak kena buat balik So saya nak siapkan uh, stick uh, to the tajuk yang saya bagi ni kan supaya tak lari lah eh. Dia tak marapi masalah dah habis tadi eh. Boleh eh? Tapi itulah keputusan bergantung di tangan you <laughs> Okay Alright Alright kalau tak ada apa-apa uh, kita tangguh dengan Tasbih Kafarah dan Surah Nas Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih sir Terima kasih sir Terima kasih sir Terima kasih sir Terima kasih sir
Sampai hmm, tidur ni ni 15 minit. Sorry Mas, Scott aja. Mas Lina lagi. Hmm, kita biasa shopping. <laughs> nah, keluar keluar keluar. Ah, ini yang lagi seorang ni sekadar on saja. Namanya? Eh, pair ke grouping semua? Pair, pair. Ah, pair. Apple, 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 Apple. <laughs> oh, pair bukan grouping semua? Kan? Bukan. Dah masa tradisional tu kan? Tak kisahlah tradisional ke apa ke kalau buat. Benda-benda yang yang konten tu tak ada buat, dibuat orang lagi lah macam tu lah tu kau Contoh kau nak buat um, Alat-alat skuba ke Player-player ML sedunia ke kan tak ada orang buat lagi Haa Tentu Superman ML ke tu <laughs> dia, dia berapa page? Satu page je yang dia nak Haa uh, yang tu tadi lah yang dia tunjuk tadi tu lah yang page depan tu edit Masuk login. Okey, so dia nanti yang nak kena yang kita nak kena buat tu kena ada login juga ah. Betul. Dia ada tunjuk yes. tu. Yang dia tunjuk tu kita tengok design macam tu lah lebih kurang. Faham main aku lah lepas tu. Ha. Ah. Yang dia punya apa? Attribute attribute tu ah kita buat sendiri ah kan. Kau nak ada nama ke email ke apa ke edit. Faham aku ah patutnya Air lagi faham kan. Kita nak rujuk Air ni eh, Air pula dah. Amin, amin, amin. ID, ID. Kita nak rujuk hang lah, hang ID. Nak aku in, nak ID. Dia ni, aku tak tak jelas sangat lah. Dia punya, dia nak, dia nak yang macam mana? Bapak okay, siapa semua tu. Dia punya coding oh. tak apa, boleh cari. Yang yang coding tu yang dia tunjuk kita, yang dia, dia suruh download air tu. Apa aku tak ingat dah itu. Yang video tu kan, yang, yang dia duduk copy tu lah yang, yang tu lah. Yang page depan. Tapi dia suruh buat asing-asing. Haa, yang asal asing tu macam aku nak terangkan aku tak faham Yang masuk dalam folder tu kan? Haa betul Oh, oh. Yang asing dia tak Kalau yang kita copy tu kan dia satu Satu coding je kan? Haa ah. ah, Okay, lepas tu convert daripada link kepada input semua tu bagi lah tapi Aku nak, nak, nak apa? Nak menjalan kan tu aku tak faham lah Dia macam link, link macam dia buat tadi lah ya, yang apa Kalau login dot PSP lah dia, dia punya Betul Uh, apa tak apa aku check balik ni Okay eh, record, record lagi ke ni? <laughs> eh dah habis kan? Eh oh dia dah habis record lah <laughs> Eh dia dah habis lah Dia dah save lah kan? Dah save dah Okay 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 jumpa kat dekat lah oh.